พอจะรับตอบปัญหาไหมครับหรือจะแนะนำอะไรเลยถ้าที่มันมีส่วนดีที่สุดคือจะต้องหาวิธีหาวิธีตอบด้วยตนเองจะไฟมันร้อนให้คนอื่นเนื้อนำก็คงจะไม่สำเร็จประโยชน์ I just ask Lumpur if he would like to ask uh, answer anyone's questions. And he said, uh, "When we have stress, it's like a fire; it heats us up, burns us up. But you have to put your own fire out. You can go and ask questions from other people, and uh, you know, they give you their their words, but it won't necessarily put your fire out." You have to do that. ปัญหาเหมือนกับเราอยู่ในพื้นที่มืดพื้นที่มืดมันก็ไม่สะดวกมันก็มีตกกังวลมีตกกังวลก็เลยปล่อยให้เกิดความรู้สึกไม่สะดวกดังนั้นเราต้องหาวิธีปรับตัวเพราะมันมีสาเหตุทุกอย่างมันมีสาเหตุเดียธรรมาเหตุตกพอวาเตสังเหตุตกตาคาโตทำทั้งหลายมันเกิดเพราะเหตุ said when we have doubt s o m e problems it's like being in the dark you can't see where you're going it's not convenient you can't relax when you're in the dark because you might bump into things or hurt yourself so we need wisdom Which is like light to see our way, and the simplest or most direct wisdom the Buddha gave us is that all dhammas that arise from a cause must cease. Everything arises that arises must cease. If you look for the cause, then you'll look, you'll be able to understand where the cessation comes. <laughs> แต่มันมีส่วนประกอบอย่างนี้ก็พยายามสำรวจตรวจให้มันรอบคอบเราสำรวจตรวจแล้วมันไม่ไปจากที่อื่นมันไปจากความไม่สมบูรณ์เหมือนกับเรายกอะไรไม่ขึ้นเพราะกำลังไม่พอกกำลังไม่เอื้ออำนวยเราก็เห็นเป็นของหนักเห็นเป็นของทำไม่ได้ต้องฝึกหัดตนเป็นที่พึ่งของตนอัตตาหิอัตตาโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนการฝึกตนก็ฝึกพื้นที่อันเป็นส่วนประกอบของสัญชาตญาณที่ธรรมชาติต่อให้มาอันให้ข้อมูลว่าสติคือธรรมที่มีอุปกรณ์ So to answer questions or clear up our doubts, we have to learn how to observe, observe yourself, observe the truth. We have to be circumspect. Once you've observed, you'll find that stress comes from Incompleteness. When we're incomplete, our mind is incomplete. Then we can suffer. It's like uh, lifting things. If your mind has no strength, or your body has no strength, you can't lift things that are have weight, things that are heavy. So you have to train in uh, lifting. Train your muscles. Practice it until you can lift things, the things that you want to lift. Just like the Buddha has this uh, teaching, Atahi Atano Nato. One has to be a refuge to oneself. You have to learn how to depend on yourself, be a refuge to yourself. And we're born with instincts, intuitive knowledge. Many basic qualities as a human being, 
but we have to bring that potential and these qualities to perfection. We have to practice and train. And the most useful kind of basic quality a human has is sati, mindfulness. And the Buddha said this has great benefit when you practice it and train with it. ตอนเต็มจิตใจแล้วจะเหมือนตนตนตนไม่ได้ใครจะเตือนเหมือนมีส่วนที่จะทําให้เกิดความรู้สึกบรรยากาศบรรยากาศที่เรามีส่วนภาษาท่านก็เรียกว่าธรรมธรรมหรืออารมณ์มันเป็นสภาวะเรียกว่าเป็นเครื่องห่อหุ้มเป็นเครื่องบดบังภาษาหลักการเรียกว่าโลกธรรมธรรมเป็นเครื่องครอบนำธรรมสรุปลงในร
ทั้งของครอบครัวเท่ากับพอที่รู้จักกันได้ในครอบครัวไม่ใช่ว่ามันจะเสมอเหมือนกันเด็กมันก็มีนิสัยแบบผู้เยาวผู้ไม่มีกำลังแต่ผู้ใหญ่ก็พอที่จะรู้จักอะไรกันได้อันนี้ก็ต้องไต่ตรองกันเพื่อให้เราอยู่ในรูปแบบอาจจะไพรเวนหรือไม่มีลักษณะขุ่นเครื่องลักษณะเหล่าร้อนเวลาถ้าไม่ขุ่นเครื่องเสียอย่างมันก็มีความรู้สึกเยือกเย็นเราก็ให้ข้อมูลกันว่าเทพหรือเทวะอารมณ์ดีเรียกว่าสวรรค์สวรรค์คืออารมณ์ดีใจดีบางท้องถิ่นก็พูดว่าใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปใจใสก็เหมือนใจดีนี่แหละเหมือนพ่อแม่เราอันมีส่วนของความรู้สึกเราด้วยความมีน้ำใจเป็นพื้นฐานของชีวิตและก็เป็นพื้นฐานของคุณความดีที่เราเรียกว่าจาคะการเสียสละการเสียสละการมีส่วนของการดูแลก็เป็นส่วนประกอบอย่างนี้ดังนั้นเราปัจจุบันตัวในการอยู่ร่วมกันในการเป็นอยู่แบบสังคมมนฐานจะต้องสำนึกสำเนียมีส่วนประกอบเกี่ยวกับสัจจะธรรมะตันติจาระสัจจะก็หมายถึงทำอะไรด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่ทอแท้ไม่ปล่อยปะละเลยเอาใจใส่มีสัตว์มีความสัตว์ความจริงอามะเราอยู่ในสังคมจะให้สม่ำเสมอก็งไม่ได้อย่างเราอยู่กับเด็กเด็กมันก็เล่นภาษามันก็ต้องอยู่ด้วยความสุขเพราะการเล่นก็เด็กมันมีความสุขเพราะการเล่นก็ต้องรู้จักวางรู้จักปงมันเล่นในทางมีส่วนให้เกิดความไม่ดีเราก็แนะนำมันได้เราก็ให้ข้อมูลมันได้อันนี้ก็คล้ายๆกันเราอยู่ร่วมกับสังคมมันก็มีอาการอยู่บ้างแต่ก็ต้องรู้จักมีส่วนของการเสียสละเส้นพ่อบาทแม่บาทบางครั้งบางคราวอุดมกติไม่ตรงกันความรู้สึกไม่อยู่ในรูปแบบเรียกว่ายอมรับเราก็ให้อภัยกันบ้างเรียกว่าสละสิ่งที่มันเป็นกล้าศึกแก่ความจริงของใจก็เป็นจาคะเหมือนกันการให้อภัยมันทำให้เราไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมาในภายพระเจ้าพระสงฆ์อันอยู่กันเป็นหมวดหมู่มีผู้ใหญ่ผู้น้อยบางทีผู้น้อยยังไม่สมบูรณ์ด้วยภาระหรือกำลังความรู้มันการบกพร่องไปบ้างกแต่รู้จักให้อภัยดังนั้นการให้อภัยก็ทำให้เรานั้นไม่ต้องมีอะไรมากแต่ต้องแนะนำด้วยการให้รู้จักแก่ไขถ้าเรารู้จักมีส่วนปฏิบัติอย่างนี้สังคมของเราก็จะมีความสงบสุขในหลักการท่านจึงว่าสุขาสังกัสสะสามาคีสังคมใดก็ตามถ้ายังมีส่วนของความรู้สึกในรูปแบบของความพ
ความเพียงความสามัคคีสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่สงบกว่าจะจากทุกข์โทษก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็ต้องคิดกันบ้างในฐานะว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐเรียกว่าสติปัญญาของมนุษย์เรานี่หรือว่าเป็นสัตว์ที่พัฒนาให้เกิดความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปในทางให้เกิดความสงบสุขได้ถึงกับอาศัยส่วนประกอบเต่านี้อันนี้ก็ต้องคิดดูดังนั้นในฐานะเราเราก็อยู่ในพื้นที่จะทำอะไรก็ควรที่จะทบทวนให้มันถูกต้องท่องแท้มันก็มีความรู้สึกในทางที่เรียกว่ามีความสุขนี่ก็ต้องเข้าใจกันสมมติ has to learn how to teach oneself remind oneself what to do How to do it? Why? Who else is going to do that job? Who else is going to teach us? We live in society. We live with many people, so we have to learn how to live in a, a correct way, where we can be safe and at ease within ourselves. As we practice, we have to gain knowledge and clear comprehension. Of our cells, of our environment, we must learn what are the positive sides of anything and what are the negative sides, so that we can interact correctly with whatever it is. Just as the world has light and darkness, we accept that daytime is light because of the sun. Night time is dark. We call it the night. Just give it that name. So we have to learn and develop an understanding of the way things are. This is what we call dhamma. Dhamma really means phenomena. Phenomena that we come into contact with give rise to mental impressions or mental states. We experience different mental states all the time. These arise in our mind. There's attraction. There's aversion, liking, disliking. These are the experiences that hide the truth of the way things are. What you would call the worldly dhammas. They cover over our experience, so we're always getting caught up into feeling that we're gaining something, losing something. Gaining status, losing status, gaining wealth, losing wealth, praise and blame, and so on. We look after this body that we've been born with. We must learn how to do that in the right way, in a way that's conducive to our good health, peace, happiness. It's what you call mata nuta, learning what is the right amount, the right amount of food to eat. Right, right amount of liquid intake, right amount of sleep, rest, and so on. We have to learn to live with moderation, not go to extremes. When we live in this world and in human society, there are many different experiences that come to us, and we must be ready, prepared for them. We must have the right knowledge and understanding to deal with the different experiences of living as a human being. We have to learn how to live in line with the truth, so that we can be at peace. Society is made up of many subgroups, you might say. say like there's the society of the, this body and mind, our personal society. It's the society of family, 
is the society of the workplace, people we meet through work, the society of you know, the city, the town, the place we live as well. The society of the body means the four elements that come together to form a human body. You might call that the society of nature or just natural society. We have fire, earth, air, water. Each of these four elements have their different characteristics, like solidity, uh, is the characteristic of the earth element. The air element is expanding and moving all the time. Water is cohesive, glues things together. Fire or temperature burns. So we have to know how to relate to these four elements correctly because they're in us and they make up this body. With the society of the family, we have to accept that each family member has differences, different character, different gender, different age. We um, live together in a family, usually there's older members and then there's younger members. The younger members of a family, the children, the young ones, they're without certain experience, knowledge, they're weaker, smaller, they're immature. So the adults in the family have to allow for that. The adults tend to be stronger, more knowledgeable, more experienced. So we have to learn how to live with each other without causing stress. Each part of the family, each member of the family has to know or recognize their own strengths and limitations so that we can live together, accept each other, and live without fear, anxiety, and stress. As far as our mental society goes, you know, the mind, you could look at it in one way. We talk about how when we create the causes for happiness and our mind is in a skillful or a wholesome mental state, then that's like the heaven realms. When our mind is clear, you're thinking clearly and it's in a good state and we have a feeling of well-being. This is what we call merit. When our mind is unclear, it's fuzzy and we have more distract destructive or harmful mental states, then that's more like hell. So we have to cultivate the quality of metta, goodwill, as a basis for life and for living in the world. Metta is like the water of the heart. It cleans, it purifies, it soothes, it eases. And close to metta we have the quality of chaka, which means sacrifice or giving. It is also a basis for life. Whether you're on your own or in a family, we have to learn how to sacrifice for others. There's four qualities that are the basis for successful, happy lay life. Satcha, Chaka, Kanti and Panya, wisdom. Satcha means honesty. It's being true to your goal, being honest and loving and respecting the truth too. Where you have your goal and then you have to be honest in sticking to that goal. So from honesty and satya we gain certain values that we cherish and guide us in our life. When you have kids, you have to understand that they just play around and are immature, that's just their age. As they grow up they'll have different views from the adults, from the parents maybe. But you still have to live together, so then you have to learn how to accept each other's views. Young people might view the world in one way, older people in another way. So we also have to learn how to forgive each other. And this comes from metta, from goodwill. We, to forgive others, you have to give up your own destructive tendencies, negative states of mind. But when we do forgive each other, we can feel at ease without danger. 
So older people have to learn how to forgive young people, and forgive the way they are. We have to learn how to tolerate each other and uh, guide each other in the proper way. If you're an older person, an adult, you have to learn how to give good advice, words of encouragement and support to the younger ones. Then they can improve themselves. Then they're happy and then we are also happy. Sukha Sankasa Samaki. Happiness of the group comes when there's harmonious relations between people. If we put effort into this, then there's happiness for all of us. Everyone benefits. So we've been born as human beings. We have innate qualities of mindfulness, wisdom, understanding. We have many good qualities already, but all these qualities are also capable of being developed to a much higher level. The more we put effort into developing, training ourselves, practicing Dhamma, this will be a cause for our, our happiness. So I hope that you give some thought to this, give it some consideration. We have to learn how to live together as human beings in society, in our family, workplace, and really look at what is, what is the way that will be conducive to our happiness. วันหยุดที่เรามีส่วนกับการดำเนินชีวิตเราควรที่จะมามีส่วนทำหน้าที่ในรูปแบบบำรุงด้านนามธรรมจิตใจของเราฝึกฝนอบรมความเป็นผู
ส่วนประกอบเหล่านี้ก็อยู่กับเราในการมีส่วนมาทำอย่างนี้มันทำให้เกิดความรู้สึกกำจัดสิ่งที่มันเป็นเครื่องกางกั้นออกจากด้านความเห็นของเราได้ความเห็นที่มันมีส่วนเป็นขยะความเห็นที่มันเป็นความเห็นที่ปิดปิดมันก็จะค่อยบางเบาไปเกิดความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเห็นว่าคุณค่าอันนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็มาฝึกฝึกกำหนดพื้นที่ของเรานี่แหละดันเรียกว่าทำที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเราทำความสะอาดอาศัยน้ำเป็นส่วนประกอบสารมีส่วนละลายสิ่งที่มันเป็นค่าเป็นสิ่งก่อติดอันนี้ก็คล้ายๆกันเรามาก,กับหนดลงเรียกว่ากายาคตาสติเออเพราะมันเป็นตนต่อของความรู้สึกของความทุกข์แต่เรียกว่าอัตวาถูประทานความปลูกพันธ์สำคัญว่าตัวว่าตนทำนองนี้แล้วก็มากรรมนอนด้วยความรู้สึกที่อาศัยการเป็นอยู่แบบสำรวมสังวรละวังก็ฝึกหัดอย่างนี้เมื่อเราปลูกพืชปลูกต้นไม้นี่แหละเราก็ปลูกลงที่พื้นดินแต่ก่อนที่เราจะปลูกต้นไม้ก็มีการขุดหลุมพวนดินใส่ปุ๋ยเอาน้ำมาลดให้เกิดความชื้นพอและเอากาไม้มาปลุกดูแลสภาพสิ่งแวดลอ้อมเพราะต้นไม้นั้นมันก็ต้องมีส่วนประกอบมันจึงจะเจริญเติบโตอันนี้ก็คล้ายๆกันเรามีส่วนกำหนดตัวอย่างนี้จะเห็นความจริงในพื้นที่นี้ถ้าเห็นความจริงในพื้นที่นี้มันก็มีความรู้สึกสะอาดคำที่ท่านให้เป็นส่วนประกอบเป็นหลักการยืนยันเรียกว่าเอทะปฏิติมังโลกังจิตตังละสะนทุปมังยตะภาลาวิสิทันตินาิสังโฆชาณตังดูกายอันนี้เห็นกายอันนี้เห็นกายในกายเรียกว่าไม่ถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของลูกธรรมคือธรรมชาติเหมือนที่ได้ให้ข้อมูลธรรมชาติมันมีส่วนมีคุณอย่างไรบ้างก็พอที่จะเห็นได้เนภาษาพระท่านเรียกว่าจเจริญสมณธรรมหรือเราก็เรียกว่าจเจริญสมาธิภาวนาภาวนาก็หมายถึงพัฒนามาพัฒนารู้จักในการปรับปรุงอะไรควรที่จะส่งเสริมอะไรควรที่จะสลัดออกอาศัยความรู้สึกที่มันมีส่วนกับความหลอกครอบจะเกิดภาระเกิดกำลังกำลังร่างกายอาศัยการดูแลอาศัยสภาพสิ่งแวดล้อมกำลังด้านนามธรรมจิตใจอาศัยการที่มีส่วนของความสงัดแต่มันสงัดมันมีกำลังมันจำเกิดกำลังทำนองนี้ก็ต้องเข้าใจฉะนั้นวันเสาร์เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจ
จใจสี่เราก็มาทำหน้าที่ในรูปแบบอย่างนี้กันบ้างเพื่อจะได้เห็นคุณค่าจะเห็นประโยชน์ประโยชน์ที่ถือว่าประโยชน์สูงสุดคือด้านคุณความดีอันเรียกว่าความดับความร้อนดับความร้อนได้เราก็เกิดความรู้สึกสบายเพราะความรู้สึกร้อนนั้นมันมีส่วนแผดเผาแต่มันมีควนดับความร้อนเหมือนกับบรรยากาศของพื้นที่ไม่มีไฟไม่มีไฟไหม้เราก็ไม่กลัวอะไรมีอะไรที่จะกลัวอันนี้ก็คล้ายๆกันวันเสาร์ถือว่าเป็นวันทำหน้าที่ในการบำรุงรักษาด้านคุณความดีด้านนำมาทำของเราก็เฟื้อผูอาศัยสภาพสิ่งแวดล้อมเหมือนกันบรรยากาศชนบทพื้นที่นี่แหละแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรมันก็มีชุมชนอยู่อย่างน้อยก็ชุมชนของพืชทำนองนี้ถ้าเป็นในส่วนที่เรารู้จักชุมชนเมืองนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็ต้องเข้าใจเราก็ต้องให้ความรู้สึกกันอย่าให้การเวลามันมีส่วนผ่านไปโดยปรับประโยชน์ประโยชน์จากการเวลาที่มันมีอยู่เหมือนเรามีชีวิตอยู่นี่เราให้มันมีความรู้สึกมีคุณความดีมีวิหารธรรมเป็นเครื่องบรรเทาเหมือนเราอยู่ในพื้นที่ล่มมันก็บรรเทาความร้อนได้บรรเทาแดดบรรเทาแมาลงต่างๆได้อันนี้ก็ก็ต้องเข้าใจกันนะธรรมาก็ไม่มีอะไรมากก็อนุโมทนากับทุกคนที่ให้ความสำคัญต่อการในส่วนของการส่งเสริมในรูปแบบของการพัฒนาตอนจะได้เห็นคุณค่ากัน So we've come together this Saturday using our time well It's so a day we're not working, so we've chosen to come to the monastery to do something good and beneficial, and practice the Dhamma. And by practicing the Dhamma, we can improve ourselves, improve our lives, and develop skillful qualities that will help us to free our mind from suffering. Skillful qualities such as mindfulness. And samadhi, when practiced, give rise to this feeling of peaceful seclusion, seclusion from stress and suffering. Practice of samadhi or meditation is a bit like cleaning up your mind. And when there's dirt, you have to clean it up, take it out, but then you get cleaning cleanliness as a result. Once you take out the dirt, then there's no danger left. You're not intoxicated. You're not stressed. Your mind is no longer on fire, so it doesn't feel worry or anxiety. Practicing this, practicing developing samadhi, we're following the path of the noble ones. They're people who have already cleaned up their minds. Wherever you take out dirt. That place will become clean. So we have to practice like a noble one, somebody who sees the danger in samsara. Samsara really means the worldly dhammas, the experience, the normal experience of living in the world. All human beings experience gain and loss, praise and blame, pleasure and pain. Status, loss of status, and we must learn from these ordinary worldly experiences. We must learn to see that they're really just empty. When we can see that, we'll be free from danger. 
This practice of Dhamma leads to liberation, liberation of mind, freedom from stress and suffering. But we have to learn how to adjust ourselves and develop ourselves in the right way, cultivate the good within ourselves, develop restraint, learn to take care and pay attention to our, particularly to our minds and what's going on there. So we come to the monastery to practice to abandon the negative qualities that prevent us from seeing the truth. We come to practice to abandon wrong views and cultivate the more useful qualities such as mindfulness, clear comprehension, until we clearly see the way things are, the way this body and mind are. So this is how we use the Dhamma for liberating ourselves. You could call this practice the practice of Kaya Gata Sati, mindfulness of the body or mindfulness directed to this body. And it's directly removing this attachment to the sense of self, Atavada Upadana. This clinging to self-view, self-importance causes us so much suffering. But when we practice mindfulness and develop samadhi and direct our attention to the body to see the way it is, this results in composure, restraint, peace. When you tra plant a tree or a bush, you have to make a hole in the ground, put some fertilizer and good soil there, water it, and then look after it over a period of time for that sapling or small bush to grow into something big and useful. And it's the same as train when we're training our body and mind. You have to give it time and keep nourishing it with the right qualities, particularly developing the mi mindfulness and the insight until you see this body as just a body, or to see the body in the body. It's not a person or being. You have to learn to see it as it is. This is what we call the practice of Samana Dhamma, cultivating stability of mind, stillness of mind, samadhi, so that you can clearly see the way things are. When you develop samadhi, you are necessarily abandoning the negative states of mind, the hindrances, and we gain strength from this. The mind becomes firm, strong, energized. And we can use this as a basis for insight, investigating the truth. And this allows us to live in the world without suffering. So as, as we go about our business, we are earning, we're earning a living, living with a family, we're doing the things that we do in life, we have to cultivate this path at the same time, aiming for the highest benefit. The highest benefit is that which extinguishes the heat and fires of the mental defilements that still cloud our mind. If we're still experiencing internal fires, then we'll suffer. The internal fires, mental fires, are just the same as bushfires. They destroy, they harm. So we have to extinguish them, put them out. We have to be very careful about our own mind because some of those fires are still there. So we come to practice here, and use our time in a good way in the monastery. The monastery is another form of society. It's a community, it's a place where people come to practice the Dhamma and learn the Dhamma and they come from different backgrounds also. So it's a place where you come to do something that is useful, meaningful. So otherwise it's possible you could just let your life slip by. Your time just slips by without us doing anything beneficial. So today I don't have much to say to leave you, but uh, I give you my anamodana, express my appreciation for all your efforts in the practice and encourage you to do that which is going to bring true value or the highest value to your life. Yeah.